ശബരിമല അയ്യപ്പനുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ള ഒരു രാജവംശമാണ് പന്തളം രാജവംശം മോഹിനിയിൽ ജനിച്ച അയ്യപ്പൻ വളർന്നത് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലാണ് പന്തളം രാജാവായിരുന്ന രാജരാജശേഖരൻ ഒരിക്കൽ നായാട്ടിനായി കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പമ്പാ നദിക്കരയിൽ നിന്ന് ഒരു ശിശുവിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടെന്നും കരച്ചിൽ കേട്ട ദിക്കിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച രാജാവ് അവിടെ ഒരു ശിശുവിനെ കണ്ടെന്നും കഴുത്തിൽ മണി കെട്ടിയ ആ ശിശുവിന് മണികണ്ഠൻ എന്ന് പേരിട്ടെന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് എന്നാൽ പന്തളം രാജവംശത്തിന്റെ ചരിത്രം അത്ര വ്യക്തമല്ല പന്തളം രാജവംശത്തിന്റെ തായ്പേര് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ സൈന്യം പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പാണ്ഡ്യ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട പലരും കേരളത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അവരിൽ ഒരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചതാണ് കോട്ടയത്തെ പൂഞ്ഞാർ രാജവംശം മറ്റൊരു സംഘം ആദ്യം തിരുനെൽവേലിക്കടുത്തുള്ള വള്ളിയൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലും അവിടെ ആഭ്യന്തര കലഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ തെങ്കാശിയിലേക്കും പലായനം ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി തിരുമല നായ്ക്കർ ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത് മധുരയിലെ ഭരണാധികാരി തിരുമല നായ്ക്കർ തന്റെ മകളെ പാണ്ഡ്യ രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരു യുവാവിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഇത് തിരുമല നായ്ക്കരുടെ ശത്രുതയ്ക്ക് കാരണമായി തുടർന്ന് നായകർ തെങ്കാശിയെ ആക്രമിച്ചു ഇതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും താമസം മാറ്റി അവിടെയൊക്കെ നായ്ക്കർ ആക്രമണം തുടർന്നു ഒടുവിൽ എ ഡി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ചെമ്പഴന്നൂർ കുടുംബം എന്ന പേരിൽ പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാർ അച്ചങ്കോവിൽ വഴി കോന്നിയിലെത്തി അവർ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രവും സ്ഥാപിച്ചു മുരിങ്ങമംഗലം ശ്രീ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രമാണ് അത് ചെമ്പഴന്നൂർ കുടുംബം കോന്നിയിൽ എത്തിയ കാലത്ത് കൊള്ളക്കാരുടെ വലിയ ശല്യം നാട്ടുകാർ നേരിട്ടിരുന്നു പുതുതായി വന്ന കുടുംബക്കാർ കൊള്ളക്കാരെ നേരിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചെമ്പഴന്നൂർ കുടുംബക്കാരെ തങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായ രാജാക്കന്മാരായി സ്വീകരിച്ചു ചെമ്മഞ്ഞി കോവിലക്കാർ എന്നാണ് ഈ കുടുംബം പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് കൊല്ലവർഷം മുന്നൂറ്റി എഴുപതോടെ അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിച്ചു പിന്നീട് ഇലന്തൂർ അച്ചൻകോവിൽ തെങ്കാശി കോന്നി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ചേർന്ന് പന്തളം രാജ്യമായി അത് വളർന്നു എരുമേലി മുതൽ ശബരിമല വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പന്തളം രാജ്യവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് സാക്ഷാൽ അയ്യപ്പൻ ആണെന്നാണ് വിശ്വാസം പന്തളം രാജ്യത്തിന് കീഴിലായിരുന്ന ശബരിമല തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമായതിന് പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട സമയത്ത് പന്തളം രാജ്യത്തിന് സൈനിക സഹായം നൽകിയത് തിരുവിതാംകൂർ ആയിരുന്നു ഇതിനായി നല്ലൊരു തുക പന്തളം രാജ്യം തിരുവിതാംകൂറിന് നൽകേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ കടം മുഴുവൻ വീട്ടാൻ പന്തളം രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് പന്തളം രാജ്യം മുഴുവൻ തിരുവിതാംകൂറിന് തീറെഴുതേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെ പന്തളം രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കീഴിലായി ഇപ്പോഴും പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ തമ്പുരാന് ശബരിമലയിലെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടാൻ അവകാശമില്ല